आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स इस तरह पिछले लेक्चर में भी हमने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स पे डिस्कशंस की थी वाटरफॉल पे इस तरह इंक्रीमेंटल को उसमें भी हमने डिस्कस किया था इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में आज जो है हमारे डिस्कशन का टॉपिक है स्पायरल डेवलपमेंट रेड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंक्रीमेंटल और उनके दरमियान कंपेरिजन से किस तरह ये आपस में इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस है तो सबसे पहले हम आगे जाते हैं कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है कि जिस तरह हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेस को फॉलो करते हैं तो रेट को हम क्यों फॉलो करते हैं जिस तरह वाटरफॉल में हम हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन पहले से नॉन होती है और प्रोजेक्ट साइज भी कम छोटा होता है तो उसको वाटरफॉल को हम तरजीह देते हैं रेट की जरूरत हमें क्यों पड़ती है रेट जो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट उस टाइम पे सॉफ्टवेयर हाउसेस में इंडस्ट्री पे प्रोजेक्ट्स में फॉलो किया जाता है जब प्लानिंग जो होती है वो हमारे पास कम होती है पर प्लानिंग भी कम होती है रिक्वायरमेंट्स भी हमारे पास इनकम्प्लीट पड़ी हुई होती है बस एक इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग इसको हम उठा के डायरेक्ट डेवलपमेंट शुरू कर लेते हैं रिक्वायरमेंट से स्टार्ट लेते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पे उसको फिनिश करते हैं तो रेट का जो ताल्लुक है सॉफ्टवेयर मेथडोलॉजीज में वो मोस्टली मिनिमम प्लानिंग के साथ इंडस्ट्री में इस पर काम शुरू किया जाता है जब आपके पास प्लानिंग पुअर होती है कम होती है और जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी इनकम्प्लीट होती है तो तभी जाके रेपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सहारा लिया जाता है और रेट हमारे पास वो वर्किंग मॉडल है जिसमें फंक्शनली हम कंपोनेंट्स को जल्दी जल्दी से टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे बनाना शुरू करते हैं जल्दी से जिस तरह नाम से जाहिर है कि रैपिड डेवलपमेंट रैपिड कम पे जल्दी टेस्ट एंड ट्रायल के थ्रू हम इसको फॉलो करते हैं इनके जितने भी मॉड्यूल्स हैं रेड के हमारे पास वो पैरेलली पैरेलल प्रोटोटाइप्स की शक्ल में डेवलप किए जाते हैं और अलहदा अलहदा जिस तरह हम इंक्रीमेंट्स बनाते हैं ना इस तरह इसके भी मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं पैरेलल में और फिर बाद में उसको इंटीग्रेट किया जाता है एक कंप्लीट प्रोडक्ट की शक्ल में उसको फिर डिलीवर किया जाता है मगर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मिनिमम प्लानिंग के साथ जब मिनिमम प्लानिंग की बात आ जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि रिक्वायरमेंट भी हमारे पास एस सच कम्प्लीटली कम्प्लीटली नहीं होती तो तभी हम रैपिड डेवलपमेंट में इंडस्ट्री इसको फॉलो करती है मिनिमम प्लानिंग एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो ये तभी रेड को तरजीह दी जाती है रेड मॉडल ब्लॉक जो होता है और फर्दापल इस तरह ये तीन प्रोटोटाइप्स है ना इसी तरह प्रोटोटाइप्स की शक्ल में बनाई जाती है फर्दापल आप अगर एक एंड्रॉयड गेम बना रहे हैं या फर्दापल या कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो आप उसको फर्दापल तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं इन्होंने तो तीन प्रोटोटाइप ये एन नंबर आप पंच पांच प्रोटोटाइप भी हो सकती है दस भी मतलब कि एक प्रोटोटाइप आपको आप कह सकते हैं कि ये मेरे पास एक मॉड्यूल है ये दूसरा मॉड्यूल है ये तीसरा मॉड्यूल है तो ये बिजनेस मॉडलिंग के बिजनेस मॉडलिंग से मुराद ये है कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उससे आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू जनरेट करानी है पैसे ही कमाने हैं प्रॉफिट जनरेट कराना है बेशक वो आप अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और बाद में आप कहते हैं कि मैं प्ले स्टोर में इसको डाल दूँ वहाँ से मुझे पैसे कमाने का जरिया हो जाए तो तभी इसको बिजनेस मॉडलिंग का ये फर्स्ट उसको बिजनेस मॉडलिंग का नाम दिया गया है कि बिजनेस मॉडलिंग के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मार्केट में इसको किस तरह लॉन्च कराना है कि बाकी कंपीटिटर के साथ ये कम्पीट कर सके तो बिजनेस मॉडलिंग से मुराद ये है फिर डेटा मॉडलिंग से मुराद वो है कि रिक्वायरमेंट को जब आपने स्पेसिफाई कर दिया फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में इसकी फिर आप ई डेटा फ्लो यूएमएल ये सब कुछ बनाना है प्रोसेस मॉडलिंग से मुराद ये है कि आपने कौन से प्रोसेस को फॉलो करने कितनी प्रोसेस को फॉलो करके इस एप्लीकेशन को उससे गुजार के प्रोडक्ट की शक्ल में निकालना है एप्लीकेशन जनरेशन से वो पॉइंट है जहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट करके टेस्टिंग 
एक्सचेंज में बेचते हैं तो ये इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो जाती है और फिर यहाँ पे उसकी यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग जिस तरह ये आपके दे ये आपका एक मॉड्यूल एक प्रोटोटाइप आपने पहले से बना दिया अपनी एप्लीकेशन का फिर दूसरा प्रोटोटाइप फिर तीसरा इस तरह एन नंबर ऑफ प्रोटोटाइप बनते गए मुख्तलिफ ऑटोमेशन टूल्स वगैरह में आप ये सब कुछ काम करा रहे हैं जैसे ही आपके एप्लीकेशन कंप्लीट होता है बेशक फाइव प्रोटोटाइप्स है या दस प्रोटोटाइप्स हैं तो फिर आप इन सारे प्रोटोटाइप्स को क्या कर लेते हैं इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं और एक समराइज वर्जन एक कंप्लीट एक कंप्लीट जो सोर्स कोड को आप ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं मुख्तलिफ ऑटोमेशन टूल कंपाइलर्स को हम यूज करके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइल कर लेते हैं और उसका रियल टाइम पे ऑपरेशन फिर चेक करते हैं ठीक है ना ये अलहदा अलहदा प्रोटोटाइप पहले बनाते हैं फिर उसको तो ये हमारे पास क्या है ये रेड मॉडल ब्लॉक डायग्राम है रेपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक हमारे पास ब्लॉक बन जाता है हमारे पास तो इस तरह हमारे पास एक इंक्रीमेंटल मॉडल होता है जिस तरह पहली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंक्रीमेंटल मॉडल भी हमारे पास क्या है इसमें हमारे पास जितनी भी डेवलपमेंट होती है आप पीसीज में करते हैं पॉइंट्स में करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक टास्क दे दिया जाए एल एम एस बना दो जिस तरह वसीम का एल एम एस है ना तो अब वसीम का एल एम एस को पहले आप इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करेंगे कि आप कहते हैं कि पहले मैं अब वसीम का अब वसीम एल एम एस को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ पिशावर के पास कॉलेदा कर दो और इस्लामाबाद कॉलेदा करो फिर पिशावर को फर्दर कर लो कि ये एक इंक्रीमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग के लिए बना रहा हूँ दूसरा मैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए दूसरा तीसरा इलेक्ट्रिकल के लिए चौथा फॉर एग्जांपल फार्मेसी के लिए तरह एन नंबर ऑफ आप जितने भी डिपार्टमेंट हर के लिए एक एक इंक्रीमेंट बनाते जाओ तो उसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग का जितना डेटा हो उसको आपने गेदर्ड कर लिया उसको फिल्टर कर दिया एनालिस उसकी हो गई फिर उसकी डिजाइन आपने डेटा के बना दिए ए आर ब्लॉक्स में जो भी सिक्वेंशियल क्लास डायग्राम है वो डिजाइन जब बन जाते हैं फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है फिर टेस्ट तो ये फर्स्ट डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट हो गया डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग को आपने इंप्लीमेंट किया और वो क्या है वो एल का एक इंक्रीमेंट है दूसरे में आप कर ले सिविल इंजीनियरिंग का डेटा कलेक्ट कर ले जितने भी डिटेल्स है स्टूडेंट फैकल्टी जितने जितने भी उन डिपार्टमेंट का डेटा है उसको आपने एनालाइज कर दिया फिल्टर कर दिया जो सिविल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उनको आपने ले लिया और जो इससे बिलोंग नहीं करते उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया इंफॉर्मेशन निकल दी डिजाइनिंग का दी प्रॉब्लम तो ये सेकंड इंक्रीमेंट फिर फार्मेस के लिए थर्ड इंक्रीमेंट फिर इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल के चौथा इंक्रीमेंट तो आपने फर्दा फली चार इंक्रीमेंट्स बना दिए इंक्रीमेंटल मॉडल में फिर जब आपने अलहदा अलहदा इसको यूनिट टेस्टिंग कर अलहदा अलहदा भी आपने इसको चेक कर दिया कि इसमें कोई मसला तो नहीं है बिल्कुल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो फिर चारों इंक्रीमेंट्स को मिला के मिला के आपने इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेशन टेस्टिंग फिर आपने की चारों को चारों को मिला के इसकी इफिशेंसी देख ली कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है नहीं तो यह हमारे पास क्या इंक्रीमेंटल मॉडल जो चीज़ भी आप पार्ट्स में डेवलप करेंगे उसकी जो डेवलपमेंटल इफिशेंसी है वो बहुत बेस्ट होगी उसमें एरर आने का खतरा कम होगा कंपेयर टू विदाउट इंक्रीमेंटेशन डेवलपमेंट पार्ट्स में डेवलप करने का ये हमारे पास फायदा होता है ये इम्पो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल हम जितने भी काम करते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में जितने भी काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे हम दस पंद्रह बीस पचास जितने भी आपका जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ एक तो रोल होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का ठीक नहीं माइक्रोसॉफ्ट में आप देख लें जितने प्रोजेक्ट मैनेजर बड़े बड़े रोल्स हैं आप देख लें सारे इंडियंस हैं इंडियंस सब चीज़ों को वो रिमोटली भी कंट्रोल कर रहे होते हैं वहाँ पे बैठ के भी कंट्रोल कर रहे होते हैं मैनेजमेंट स्किल्स उनके थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं यहाँ पे यहाँ पे आप इंटरनेट सिटी दुबई में भी देख लें वहाँ पे मोस्टली इंडियंस बैठे होते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं हम हमारा रोल जो होता है वो इस इस लेडर से इस सीढ़ी में होता है या तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में डेटा के साथ हमारी कंप्यूटेशन होती है या सेकंड फेज में सॉफ्टवेयर डिजाइन बनाते हैं उसके आर्किटेक्चर बनाते हैं या थर्ड प्रोसेस में उसके इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं या टेस्टिंग कर रहे होते हैं या डॉक्यूमेंटेशन बना तो हम हमारा काम यहाँ पे होता है अब प्रोजेक्ट को जब 
प्रोजेक्ट मैनेजर इंडस्ट्री में बड़े लेवल के प्रोजेक्ट को उठाता है तो वो तीन चीज़ों को जहन में रखता है कि इस प्रोजेक्ट को कितनी लागत आएगी बजट को देखा जाता है कॉस्ट को दूसरा टाइम को देखा जाता है कितना टाइम इस पर लगेगा और तीसरा जो है किस क्वालिटी का प्रोजेक्ट हमने डिलीवर करना है और मार्केट में इसका स्कोप कितना है तो ये चार चीजें जो है ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा हमारे पास जो चौथा है स्कोप भी देखा जाता है अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कहता है और कहते हैं किस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए हमें रिसोर्स चाहिए इंडस्ट्री में रिसोर्सेज में सब अपराधिक वोट भी आ जाती है जो एस डी एफ सी के में सारे लोग आते हैं तो वो रिसोर्सेज भी तहिया करता है कि इन इनपुट रिसोर्स हमें क्या चाहिए आउटपुट रिसोर्स क्या चाहिए इंडस्ट्रीज ने तो आई टी इंडस्ट्री ने तो डेली बेसिस पे हर मिनट बाद चेंज होना है और जो जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जो इन्होंने कंट्रैक्ट लिया हुआ है तो इसको किस तरह हम इस तरह प्रोडक्ट बना रहे कि ये चेंज को एक्सेप्ट कर सकते ये देखना होता है साथ साथ कम्युनिकेशन गैप जो है जो सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट इस इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल हम माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट में जो ये प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट करा रहे हैं उन सब लोगों में कम्युनिकेशन गैप जो है वो जीरो होना चाहिए मतलब है कि सब लोग बहुत फ्रेंडली अंदाज में आपस में एज अ कुलीग्स एज अ फ्रेंड्स काम कर रहे हैं होंगे किसी में इख्तलाफ ना हो अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो जाएगा और उसके वो एफिशिएंसी अचीव नहीं कर पाएगा जो एक्सपेक्टेशन कस्टमर की रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है कस्टमर को तो कम्युनिकेशन जो डिफरेंस है वो खत्म करना चाहिए जो एक्सपेक्टेशन है इस प्रोजेक्ट से कि ये ये गोल्स इस प्रोजेक्ट में होने चाहिए क्योंकि आपने प्रोजेक्ट तब दिया है कि आपने ये तीन चीज़ें चार चीज़ें देख में रखी होती है कितने टाइम में इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करना है कितने पैसों पर करना है और किस नोयत का किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने बना के देना है और इस मार्केट में इसका स्कोप क्या होगा तो सर एक्सपेक्टेशन मीट होनी चाहिए ये चारों टाइम स्कोप कास्ट क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए कोर्स मेथडोलॉजीज और टूल्स को आपको जहन में रखनी होता है बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है तो फिर आप एजाइल पे या स्पायरल पे किसी एक पे आप डिपेंडेंट हो सकते हैं सर इंफॉर्मेशन क्योंकि बड़े लेवल के प्रोजेक्ट में सर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हमें पहले से नो नहीं होती इनिशियल रिक्वायरमेंट्स को उसको उठा के काम शुरू किया जाता है फिर बाद 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 में कस्टमर से इनपुट आता है कुलीग जो होती हैं जो इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो उनकी उनका इनपुट आता है और उस पर डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को जहन में रखना होता है कि कभी कभी एक इंडस्ट्री एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है तो उस मूवमेंट की वजह से जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग स्टेजेस में होती है डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है उन पर तो कोई असर नहीं पड़ता और जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने भी पांच फेजेस हैं रिक्वायरमेंट के अंदर डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन उसको मेंटेन करना और हर एक बंदे को अपना काम सुपर्द करना कि आपने इसको इस टाइम पे और इस क्वालिटी का काम आपने करके देना है ये सब कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी इसमें आती है कि आज एक इस वर्जन पे काम इस इस एप्लीकेशन वो जो स्टूडियो का ये वर्जन है इसमें आपने काम शुरू किया है दूसरे दिन तीसरे दिन उसके वर्जन भी चेंज हो सकते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म हमें अडॉप्ट कर सकते हैं तो ये सारा सब कुछ अरेंज करना कराना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है तभी हम कहते हैं कि ये हाई हाई पेड प्रोजेक्ट होता है जिस तरह आप एंग्रो का एक सी होता जो आजकल असद उमर ये क्या था इसको फिफ्टी सेवन लैख सिक्सटी लैख पर मंथ दिया जाता था सात आठ साल पहले जब ये रिजाइन कर रहा था उस टाइम इसकी सैलरी कितनी थी सिक्सटी फिफ्टी सेवन लैख की सिक्सटी लैख की वो इतनी बड़ी सैलरी वो क्यों उनको दे रहे थे क्योंकि वो ये सारे रोल्स एंग्रो की जो कंपनी है उसमें ये सब कुछ रोल्स करा रहा था ठीक है ना जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या गूगल का सी ओ देख रहे हैं वहाँ बैठे जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये सब कुछ को मेंटेन करना होता है सबके साथ मीटिंग्स करना होता है प्रोजेक्ट को कामयाब शक्ल में निकालना होता है सबको मतलब कि ये सब कुछ इसने करना होता है तो इस तरह एक्टिव बंदा होना चाहिए तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल होता है अब ये अब स्पायरल की तरफ आते हैं स्पायरल डेवलपमेंट हम कब लेते हैं ये क्या होता है ये एक सिक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होती है जिसमें हम बैक ट्रैक जा सकते हैं अगर कस्टमर की तरफ से बायर की तरफ से कोई चेंजेस वगैरह 
सजेस्ट होती है कि ये चेंजेस इसमें डाल लें तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है और हर लूप जो स्पारल का है वो एक्सेस को प्रोसेस के दौरान एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है इसमें कोई फिक्स फेजेस नहीं होती कि स्पेसिफिकेशन का ये है डिजाइन का नहीं है नहीं बस स्पारल तो के दौरान जो रिक्वायर्ड होता है वो उसमें इनपुट एज इनपुट दिया जाता है रिस्क इसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है मतलब कि फेलियर का पॉइंट इसमें होता है क्योंकि बार बार चेंजेस को इसमें डालनी होती है प्रोटोटाइप बन बन रहे होते हैं तो फेलियर कंसेप्ट जो है वो ज्यादा इसमें पॉसिबल है कि कुछ मॉड्यूल या कुछ हिस्सा फेल भी हो सकता है आपको ट्रब शूट करके बार बार स्पायरल में घूम के उसको रिकवर करना पड़ता है तो जिस तरह अभी नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल देखते हैं कि स्पायरल हमारे पास किस तरह स्पायरल मॉडल अगर आपको स्टार्ट यहाँ से लिए जाते हैं रिव्यू जितनी रिक्वायरमेंट आपने स्टार्ट में ली है उसको रिव्यू किया जाता है फिर रिस्क एनालिसिस भी देख देखी जाती है कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे हमारा जो प्रोजेक्ट है ये फेल हो सकता है साथ ही साथ एक प्रोटोटाइप रक्सा बन जाता है फिर सिमुलेशन उसको सिमुलेशन वाइज रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसको सिमुलेशन में चेक किया जाता है कि रियल टाइम में अगर इसने इम्प्लीमेंट होना है तो किस तरह ये दिखाई देगा कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन को जहन में रख मलहूज खास जहन में रख के इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है फिर इस फेज में दोबारा रिक्वायरमेंट्स की जो जो हमने इनिशियल वर्जन में दी थी उसकी प्लानिंग की जाती है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिली ही कस्टमर से या कोलीग्स ने आपस में मीटिंग डिस्कशन करके तो उसको फिर दोबारा रिव्यू किया जाता है रिस्क देखा जाता है कि अब इस स्टेज पर कोई और रिस्क फैक्टर तो नहीं है जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट में फेलियर में चला जाए फिर दूसरा प्रोटोटाइप बन जाता है फिर सिमुलेशन पे चेक किया जाता है फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि इस प्रोडक्ट को जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ये किस प्ले किस प्लेटफॉर्म पे हम इसको आ, चेक कर ले टेस्ट कर ले इम्प्लीमेंट कर ले आ, कौन सा बेस्ट पॉसिबल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है फिर और जो रिक्वायरमेंट इस एप्लीकेशन के लिए कस्टमर ने हमें बताई है इसको फिर वेलीडेट किया जाता है कि जो रिक्वायरमेंट वहाँ से हमें दी गई है आया हम उसी को फॉलो करके जा रहे हैं यानी तो उसके लिए डेवलपमेंट प्लान पर बनाया जाता है इसी प्लानिंग के तहत हमने आगे जाना है फिर यहाँ से दोबारा रिव्यू किया जाता है कि डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव एंड कंस्ट्रेंट क्यों से ऑब्जेक्टिव हमारे हैं इसके कुछ और अल्टरनेटिव हमारे पास और पॉसिबल सोल्यूशन हैं यानी अगर एक ऑब्जेक्टिव इस तरफ से हम फेल होते हैं तो कोई दूसरा रास्ता है कि उसके थ्रू हम इसको प्रोजेक्ट को आगे लेके जाए और सक्सेसफुल स्टेज में लेके जाए रिस्क को एनालाइज किया जाता है प्रोटोटाइप फिर सिमुलेशन वाइज प्रोडक्ट की जो जो डिज़ाइन है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर डिज़ाइन वो देखा जाता है फिर डिज़ाइन की वेरीफिकेशन और वेरीटेशन की जाती है जब सब कुछ कम्प्लीट हो जाता है सारे मॉड्यूल चेक किए जाते हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है मिला के टेस्ट प्लानिंग उसके लिए तरतीब दी जाती है किस तरह इसको हम टेस्ट हमने करना है यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है या सिस्टम टेस्टिंग करने है हार्डवेयर पे इंस्टॉल करके रियल टाइम पे इसकी ऑपरेशन को हम एनालाइज कर लेते हैं रिव्यू लास्ट स्टेज में रिव्यू कर लेते हैं रिस्क को वेरिएट कर लेते हैं आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उसको रिजॉल्व कर लेते हैं रिस्क को प्रोटोटाइप ऑपरेशनल प्रोटोटाइप हमारे पास क्या है ऑपरेशनल प्रोटोटाइप उसको आ, हम देख लेते हैं फिर आगे जाके सिमुलेशन कर लेते हैं और डिटेल डिजाइन एंड में हमारे पास एक कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर डिजाइन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना के उसको यूनिट टेस्टिंग करते हैं फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर लिया जाता है जैसे यहाँ से हमारे पास क्लियर होता है एक्सेप्टेंट टेस्टिंग पे चला जाता है अगर एक्सेप्ट होता है तो उसको फिर रिलीज कर लिया जाता है और एडमिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेज दिया जाता है और स्पायरल को हम तब फॉलो करते हैं जब प्रोजेक्ट की हमारे पास प्रोजेक्ट बड़ा हो बड़े लेवल का प्रोजेक्ट हो और रिक्वायरमेंट जो है एस सच हमें नोन ना हो ठीक है ना तो इसको हम तभी फॉलो करते हैं स्पायरल स्पायरल सेक्टर हमारे पास क्या है ऑब्जेक्टिव सेटिंग में हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कंसिडर करते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट के ये ये गोल हैं ये कस्टमर भी बता लेता है बता देता है हम खुद डिस्कस कर लेते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसमें रिस्क 
कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है कि उसको रिजोल्व किया जाता है और उसको कम से कम रिड्यूस किया जाता है डेवलपमेंट कर लेते हैं कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल मॉडल है कि उस पर हम इसको डेवलप कर ले और फिर डेवलपमेंट के बाद उसकी वेलिडेशन कर ले के देख ले के आया जो हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है यानी प्लानिंग किया प्लानिंग को हमने बार बार रिव्यू करना होता है तभी हम नेक्स्ट फेज में स्पायरल की मूव करते हैं विदाउट प्लानिंग आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि विदाउट प्लानिंग हम हर एक चीज जो होगी वो नेगेटिव गलत सिमत में जाएगी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के मुराद क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग के व्हाट सर्विसेज आर रिक्वायर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑन द सिस्टम ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई करने के ज़हन काम के एक्सपोज करना कि क्या चीजें कौन सी रिसोर्सेज चाहिए और कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हमने इस सॉफ्टवेयर को बनाना है वो सॉफ्टवेयर बेशक वेबसाइट हो या कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो चैट एप्लीकेशन या कोई गेम वगैरह हो तो पहले उसको पहचानना है कि हमने कौन से प्लेटफॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट करना है कौन सी लैंग्वेज इसके लिए चाहिए तो ये सारी सब चीज़ें जहन में रखनी होती हैं तो इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे होते हैं सबसे पहले जो स्टार्ट हम लेते हैं रिक्वायरमेंट से स्टार्ट लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस में हम पहले फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए दरकार है कि हम इस एप्लीकेशन को कम्प्लीट कर लें फिर रिक्वायरमेंट्स को हमने फिल्टर करना होता है हमारे पास तो रा डेटा बहुत पड़ा होता है मगर रिक्वायरमेंट्स तो पहले हम एलिसटेशन और एनालिसिस कर लेते हैं एनालिसिस और एलिसटेशन में अक्सर लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं एलिसटेशन जो होती है वो रिक्वायरमेंट्स का जो इनिशियल स्टेज होता है ना वो भी एक्चुअली एनालिसिस ही होती है मगर फिर फर्दर एनालिसिस फर्दर अगर हम उसको उसकी लिसटेशन करते हैं तो उसको फिर एनालिसिस कहते हैं तो इनिशियल वर्ड जाना पहले एनालिसिस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट एलिसटेशन फिर सेकंड वर्ड थर्ड फोर्थ वर्जन उसको फिर हम एनालाइज तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर में टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं एनालिसिस के लिए तो रिक्वायरमेंट को हम फिल्टर करके उस इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि यही रिक्वायरमेंट हमारे लिए ठीक है इसी को आगे लेके हमने डिजाइन बनाना है तो उसको हम फिर उसकी स्पेसिफिकेशन कर लेते हैं तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम रिक्वायरमेंट को दो हिस्सों पे डिवाइड कर देते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इस दो पार्ट्स में फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं और तभी जाके उसको फिर आगे हम डिजाइन फेज पे भेजते हैं रिक्वायरमेंट की वेलीडेशन भी होती है वेलीडेशन के मुराद यही है कि आपने तो रिक्वायरमेंट वन टू थ्री वन से लेकर ट्वेंटी तक आपने पॉइंट बना लिखिए ट्वेंटी रिक्वायरमेंट है इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए अब इसको दोबारा आप उर्दू में हम एक वर्ड यूज करते हैं पड़ताल करना हम दोबारा इसको चेक करते हैं क्रॉस चेक करते हैं कि यार ये रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर की ने जो गोल जो ऑब्जेक्ट हमें बताए थे उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहे उससे कहीं डिविएशन डिविएट तो नहीं कर रहे तो उसको हमने चेक करना होता है अगर कहीं एक दो या कहीं दरमियान में कोई रिकॉर्ड हमने एक्स्ट्रा डाला है तो उसको फिर हम रिमूव कर लेते हैं या कहीं पे मिसिंग हमने की है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं तो ये डाल लेते हैं इंजीनियरिंग में चाहे टॉप के फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है फिर उसकी एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में रिपोर्ट की शक्ल में स्टोर लिख दिया जाता है रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है और यहाँ पे फंक्शन नॉन फंक्शन में उसको डिवाइड किया जाता है अगर रिक्वायरमेंट सी तरह से स्पेसिफाई नहीं होती वापस आ जाता है अगर स्पेसिफाई होगी तो उसको वैलिडेशन के लिए भेज दिया जाता है वैलिडेशन सी नहीं हुई तो वापस अगर सी हुई तो उसको डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट स्टोर किया जाता है साथ ही साथ उस स्पेसिफिक मॉडल सेलेक्ट किया जाता है क्या रिक्वायरमेंट्स को तो एनालाइज किया जाता है मगर कौन सा मॉडल बेस्ट सूटेबल है स्पायरल है वाटरफॉल है वी मॉडल है जिसमें हमने इसको डिजाइनिंग करनी है इम्प्लीमेंटेशन करनी है वो सिस्टम मॉडल चूज किया जाता है यहाँ पर और फिर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में वो भी स्टोर किया जाता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के दौरान भी हम यूजर और सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को आ, हमने देखनी होती है फंक्शनल नॉन फंक्शनल से हट के एक यूजर रिक्वायरमेंट एक सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसको हमने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में स्टोर करना चाहिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है कम्प्लीटली इसको फिर हमने सॉफ्टवेयर मॉडलिंग में जो सॉफ्टवेयर डिजाइन हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं इस डॉक्यूमेंट को उठा के फिर वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर डिजाइनर होते हैं जो आर्किटेक्चर बनाने वाले अफराद होते हैं वो इसी डॉक्यूमेंट से फिर एंड में हेल्प देते हैं तो ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग 
डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस में डिजाइन में हम विजुअल पिक्चर बनाते हैं उन रिक्वायरमेंट्स की इन द फॉर्म ऑफ ई आर टीज यू एम एल ब्लॉक्स यूज के सिक्वेंशियल डायग्राम तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में ये तो मोस्टली सॉफ्टवेयर डिजाइन का ताल्लुक जो होता है बैक एंड प्रोग्रामिंग पे होता है यू एम एल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में जिस तरह हम क्लास का ब्लॉक बनाते हैं टॉप एक ब्लॉक बनाते हैं टॉप पे क्लास का नाम होता है दरमियान में उसके एट्रीब्यूट्स और एंड में मेम्बर फंक्शन तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में हम ये सब कुछ तरतीब देते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन uh, करते हैं फिर उसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं कितनी क्लासेस इसमें इन्वॉल्व हैं और इम्प्लीमेंटेशन में एक्चुअली क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशन में वो डिजाइन जो होता है उसको हम एक खास प्रोग्राम में एडिटर में उसको कोडिंग कर लेते हैं और फिर उसको कंपाइलर के थ्रू टेस्ट कर लेते हैं ट्रांसलेट कर लेते हैं एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम में जो ऑब्जेक्ट लोड होता है जिसमें हमें सिंटेक्स एरर का पता चलता है सिमेटिक्स एरर का पता चलता है और जब टेस्ट किया जाते हैं फिर फर्दर हम आ गए उसको टेस्टिंग के लिए एक बेचते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग सिस्टम टेस्टिंग वापस फिर उसको और फर्दर चेक किया जाता है वेरिफिकेशन और वेलिडेशन की जाती है एक्टिविटीज ऑफ डिजाइन एंड और इम्प्लीमेंटेशन ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन का तालुक इस तरह है जैसे गर्म घर बनाने के लिए नक्शे नक्शा आप ठेकेदार को पकड़ाते हैं और ये घर का नक्शा है डिजाइन है और इम्प्लीमेंटेशन पे ठेकेदार होता है तो ठेकेदार जो होता है नक्शे को देख के घर को इम्प्लीमेंट करता है घर को बनाता है तो यह प्रोग्रामर जो है सॉफ्टवेयर का जो नक्शा होता है उसको देख के सॉफ्टवेयर को कंस्ट्रक्ट करता है ठीक है ना घर बनाने वाले ठेकेदार जो है वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं उस घर के नक्शे के साथ यहाँ पे सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करने के लिए वो क्लोजली रिलेटेड इंटरलीव होता है डायरेक्टली सॉफ्टवेयर का जो नक्शा है डिजाइन के साथ इससे आपको सही लगता डिजाइन कौन से एक्टिविटीज में एक आर्किटेक्चरल डिजाइन है एक एक्सपेक्ट स्पेसिफिकेशन है इंटरफेस डिजाइन कंपोनेंट डिजाइन डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन एल्बोरेटर डिजाइन आर्किटेक्चरल डिजाइन हमारे पास क्या होता है आर्किटेक्चर जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया आर्किटेक्चर की जब भी बात आती है इसका तालुक इसमें इंफॉर्मेशन एज सच सॉफ्टवेयर डिजाइन में इंफॉर्मेशन ज्यादा हमें मिलती है कि किस लैंग्वेज में किस प्लेटफॉर्म में ये इम्प्लीमेंट हुआ है और आर्किटेक्चर डिजाइन में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हाइड होती है सिंपल ब्लॉक होती है मगर ब्लॉक के साथ बस सिंपल लेबलिंग भी होती है तो ये इसका तालुक जी यू आई के साथ मोस्टली होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ हमें बायर वाली इंटरफेस का पता होता है जो इंटरफेस डिजाइन हम बनाते हैं ना उसका मोस्टली आर्किटेक्चर डिजाइन में भी हमें पता होता है चलता है एक एक्सप्रेक्ट स्पेसिफिकेशन है कि सम एक खास समरी में मोटे मोटे पॉइंट्स में हमें उस एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है तभी हम एक्सप्रेक्ट को कहते हैं कि ये समराइज वर्जन के फर्दम पचास पेजेस डिटेल हम एक पेज में कंक्लूड कर सकते हैं इंटरफेस डिजाइन वही है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के किस तरह यूजर इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो उसको हम इंटरफेस डिजाइन कहते हैं फिर मॉड्यूल्स को उसको हम मुख्तलिफ कम्पोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं फ्रंट एंड बैक एंड डेटा बेस फिर फ्रंट एंड को मुख्तलिफ कम्पोनेट डिवाइड कर सकते हैं ये उसका टॉपर है ये फुटर है ये लेफ्ट साइड वाला है यहाँ पे लोग हमने रखना है यहाँ पे कंटेंट्स लिखना है तो वो कंपोनेंट डिजाइन के तरह होना चाहिए फिर वहाँ पे डेटा बेस में डेटा डेटा को हमें किस तरह स्ट्रक्चर करना है विद रिस्पेक्ट टू टेबल्स हमने किस तरह बनाई है डेटा को तो आप इस टेबल्स को और फिर उसका डिजाइन व्यू क्या हो सकता है उनको सिलेक्ट करके उनका ये आर डी बना दिया उनका रिलेशनशिप डायग्राम डेटा फ्लो डायग्राम स्केल डायग्राम इस तरह हम तरतीब दे सकते हैं एल्गोरिथम डिजाइन क्या है कि आपने कौन से सेटअप स्टेप्स अडॉप्ट किए हैं जिसके बेसिस पे आप इस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उस एल्गोरिथम डिजाइन तो ये सारा हमारे पास क्या है डिजाइन प्रोसेस एक्टिविटीज में हमारे पास आ जाती है सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस में हमारे पास कई चीजें पहले रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया जाता है फंक्शन नॉन फंक्शन में आर्किटेक्चर डिजाइन जब बना दिया जाता है बना दिया जाता है तो सिस्टम पे अगर उसको इंस्टॉल करके सिस्टम आर्किटेक्चर भी साथ के साथ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर्किटेक्चर दोनों यहाँ पे तरतीब दे दिए जाते हैं एक्सपेक्ट स्पेसिफिकेशन 
एक्सट्रैक्ट के समराइज वर्जन इस प्रोडक्ट का किस तरह होगा तो इसमें सब कुछ सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई किया जाता है कंप्लीट फंक्शन नॉन फंक्शन यहाँ पे रिक्वायरमेंट में नॉन फंक्शन करते हैं सॉफ्टवेयर को भी कम्प्लीटली स्पेसिफाई किया जाता है किस किस वर्जन का प्रोडक्ट बनना अभी बनना है तो ये यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में एक इन दफा में प्रोडक्ट हम शो कर लेते हैं इंटरफेस डिजाइन कंपनी डिजाइन डेटा स्ट्रक्चर जो हमने अभी डिस्कस किए थे मगर साथ ही साथ इंटरफेस डिजाइन बनाना है मगर फिर उसको कैटेगरीज में भी डिवाइड करना है जिसको हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं कंपोनेंट डिजाइन में मगर कंपोनेंट को फिर हमने स्पेसिफाई भी करना है कितनी कितने कैटेगरी इसकी बननी है तो उसको हम क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशन डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन मगर फिर उसकी स्पेसिफिकेशन भी करनी है कि कितने टेबल्स बनने हैं कितनी क्लासेस बननी है डेटाबेस में उस डेटा का और एल्गोरिथम डिजाइन फिर एल्गोरिथम स्पेसिफिकेशन से मुरा दी कि कितने टाइप के एल्गोरिथम आपने इस प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किए होते हैं इसको फिर हम देखते हैं ठीक है तो ये हमारा डिजाइन मेथड में हमारे पास क्या चीज है डिजाइन एक्चुअली क्या होता है डॉक्यूमेंटेड एज अट ऑफ ग्राफिकल मॉडल होते हैं विजुअल शिकल में हमें दो दिखाई देते हैं डिजाइन पॉसिबल मॉडल में डेटा फ्लो मॉडल इंटरटेन रिलेशनशिप मॉडल स्ट्रक्चर मॉडल ऑब्जेक्ट मॉडल यह हमारे पास डिजाइन मॉडल एक्चुअली होते हैं इसमें हम डेटा को मॉडल करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को बना लेते हैं प्रोग्रामिंग और डिबर्गिंग फिर करते हैं कि प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन तो हम कर लेते हैं प्रोग्रामिंग एक्चुअली क्या है पर्सनल एक्टिविटी है नो जेनेरिक प्रोग्राम प्रोसेस रिक्वायर होती है मगर जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और डिबर्गिंग तक क्यों करते हैं कि हम एरर फाइंड करने के लिए सिंटेक्स चेकिंग करते हैं सीमेंटिक्स चेकिंग करते हैं आया सिंटेक्स में कोई एरर तो नहीं है या सीमेंटिक वॉइस मीनिंग में लॉजिक में कोई एरर तो नहीं है तो वो पार्ट्स को डिस्कवर करने के लिए हम डिबर्गिंग का सहारा लेते हैं ये फिर हमें डिबर्गिंग प्रोसेस एक्चुअली क्या है एरर को पहले लोकेट करना फिर डिजाइन एरर रिपेयर किस तरह को रिपेयर किया जाता है फिर एरर को रिपेयर करके फिर रिटेस्ट द प्रोग्राम के दोबारा हम उसको चेक करते हैं रिपेयर करें करने के बाद वो एरर तो इस वो में एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा तो उसको हमें देखना पड़ता है ठीक है ना सॉफ्टवेयर वेलिडेशन वेरिफिकेशन वाले कहें कि क्या मतलब है सिस्टम को हम चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स स्पेसिफिकेशन कि आया ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने डिजाइन प्रोडक्ट बनाया है यानी इसमें चेकिंग इन्वॉल्व है मुख्तलि रिव्यू प्रोसेस इन्वॉल्व है और सिस्टम टेस्टिंग हम फिर करते हैं कि जब एप्लीकेशन बन जाता है आप इसको हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर लेते हैं मोबाइल कंप्यूटर वगैरह और रियल टाइम पे जब उसकी एफिशिएंसी देखते हैं कि आया या कस्टम के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम कर रहे हैं इसको सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं ठीक है ना सिस्टम टेस्टिंग इन्होंने कहा कि इसमें मुख्तलि टेस्ट कैसे इन्वॉल्व है जो एक्चुअली रियल टाइम पे हम उसको एनालाइज करते हैं और हमें आउटपुट देता है ठीक है ना टेस्टिंग प्रोसेस में यूनिट टेस्टिंग हम करते हैं एक एक मॉड्यूल्स को फिर मतलब कि एक एक फंक्शंस को या एक एक क्लास को फिर सारे फंक्शंस को मिला के या सारे क्लास को मिला के एक मॉड्यूल बना दिया जाता है फिर मॉड्यूल मॉड्यूलर टेस्टिंग किया जाता है मॉड्यूलर टेस्टिंग फिर दो दो मॉड्यूल्स को मिला के जो भी है यहाँ पे हम या सारे मॉड्यूल्स को मिला के ये एक्चुअली ये पार्ट जो है ये दो यूनिट टेस्टिंग और मॉड्यूल टेस्टिंग ये कम्पोनेंट टेस्टिंग में आता है फिर यहाँ से सब सिस्टम टेस्टिंग से हमारे पास शुरू हो जाता है इसमें सारे मॉड्यूल्स को मिला के इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं फिर जब आपके पास एप्लीकेशन बन जाता है प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है इसको जब हम हार्डवेयर पे इंस्टॉल कर लेते हैं रियल टाइम उसको उसका चेक करना चाहते हैं उसको सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग के बाद हम देखते हैं कि आया ये कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रोडक्ट बना है या नहीं इसको जब चेक करते हैं इसको कहते हैं एक्सेप्टेड टेस्टिंग और वो एक्चुअली यूजर करता है यूजर हमें बताता है अगर कहीं ना कहीं पे ये वापस फीडबैक जो यहाँ से फीडबैक एरो आया एरो आया है फीडबैक एरो आया है फीडबैक एरो इसके मतलब अगर प्लीज यहाँ पे एर आ रहा है तो वापस चले चेक कर लो अगर यहाँ पे एर है तो वापस यहाँ पे मूव कर जाओ ये वापस फीडबैक का निशान हमें बताया जा रहा है तो इसी तरह से हम सिस्टम टेस्टिंग प्रोसेस से सिस्टम को गुजार के चेक करते हैं तो ये आज का लेक्चर था इनशाला इसमें हमने एक मुख्तलि स्पायरल मॉडल को डिस्कस किया रेट को डिस्कस कर दिया इंक्रीमेंटल को और मुख्तलि टेस्टिंग प्रोसेस को हमने देख डिस्कशन की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरह प्रोजेक्ट को 
मैनेज किया जाता है मुख्तल पार्ट में डिवाइड किया जाता है फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के दरमियान उसको किस तरह एक अच्छे अंदाज से पास किया जाता है और प्रोडक्ट हमारे पास बनता है तो इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में फिर और फर्दर डिस्कशन कर